안녕하세요 닥터짱입니다 자 이번 시간은 여러분 책 174쪽이죠 자 해석연습할 차례인데요 자 우리 앞에서 관사의 위치, 용법 그리고 생략에 대해서 배웠는데 자 관사는 문장에서 아주 작은 요소인 것 같지만 때에 따라서 문장의 의미를 바꿀 만큼 아주 중요한 요소입니다 자 그래서 배운 것들을 잘 기억하면서 하나씩 해석을 해보죠 자 그럼 1번부터 듣고 시작합니다 Number one. The pen and the voice are at least as mighty as the sword, for the sword is wielded in obedience to the spoken or the written word. 잘 들었죠? 그럼 같이 해석해 봅니다. The pen and the voice. 자, the pen과 the voice의 동그라미 쳐보세요. 그리고 바로 아래 the sword의 동그라미 쳐보세요. 자, 여기 the pen은 그 pen, 자 이런 뜻이 아니고 글 이런 뜻이죠? 자, 그리고 the voice는 그 목소리가 아니고 말 이런 뜻입니다. 자, 그리고 더 소드도 극할 그 이런 뜻이 아니고 무력 이런 뜻이죠. 자, 모두 더 플러스 보통 명사가 추상 명사가 된 용법이죠. The pen and the voice. 글과 말은 I at least. At least의 동그라미 적어도 이런 뜻이니까 I at least as mighty as the sword. Mighty는 힘센. 그리고 as mighty as는 as a as b에서 b만큼 a한 이런 의미로 동등 비교죠. 자, 그리고 더 소드는 무력 이런 뜻이 된다고 했으니까 at least as mighty as the sword. 적어도 무력만큼 강하다. 이런 말이겠죠? 정리해 보면 글과 말은 적어도 무력만큼 강하다. 이런 말입니다. 자, 다음에 왜 글과 말이 무력만큼 강한지 그 이유가 나오겠죠? for the sword is wielded. 자, 여기 접사 for는 이유를 나타내고 있죠? wielded의 동그라미 wield는 칼이나 권력을 휘두르다 자 이런 뜻인데 여기서는 is wielded 자 이런 식으로 수동태로 쓰인 것이니까 휘둘러진다 이런 뜻이겠죠 for the sword is wielded 왜냐하면 무력은 휘둘러지기 때문이다 in obedience to the spoken or the written word 자 in obedience to의 동그라미 obedience는 복종, 순종 이런 뜻이니까 in obedience to 하면 뭐뭐에 복종하여, 뭐뭐에 따라 이런 뜻이 되죠? The spoken word는 말, the written word는 글 이렇게 해석하면 되니까 말이나 글에 복종하여 이런 말이 되겠죠? 자, 다시 정리해 보면 무력은 말이나 글에 복종하여 휘둘러지기 때문에 글이나 말은 적어도 무력만큼 강하다 이런 의미가 되는 것입니다. 자, 여러분, 펜은 칼보다 강하다 이런 격언 아시죠? 지혜나 지식이 힘보다 더 강하다 이런 말이 되겠습니다. 삼국지에서도 보면 제갈공명 한 사람의 지혜를 얻는 것이 백만대군을 얻는 것과 마찬가지다 이런 말이 나왔죠 자 여러분 몸도 튼튼해야겠지만 무엇보다 지혜로운 사람이 되어야겠습니다 자 그럼 다음 아래 응용 영작을 해보죠 자 문제를 보죠 교회에 버려진 그 고아가 그녀의 모성애를 자극했다 자이 영작의 핵심은 모성애를 어떻게 쓸까 하는 것이죠 자 앞에서 더 플러스 보통 명사는 추상 명사 된다 그랬습니다 따라서 mother라는 보통 명사를 이용해서 the mother 이렇게 하게 되면 모성애라는 의미가 되는 것이죠. 자 그리고 버려진, 버림받은 이 말은 형용사 abandoned를 써서 자 그리고 고아는 orphan 이거를 쓰면 되겠죠. 그래서 교회에 버려진 그 고아 자 이것은 the orphan abandoned at the church 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자그 다음에 자극하다는 stimulate 자 이것을 쓰면 되는데 그녀의 모성애, 자, 이 말은 그녀의 내부에 있는 모성애 이런 말이니까 The mother in her 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 그래서 그녀의 모성애를 자극했다. 자, 이 말은 시제가 과거니까 Stimulated the mother in her 이렇게 되겠습니다. 자, 정리해보죠. 교회에 버려진 그 고아가 The orphan abandoned at the church. 그녀의 모성애를 자극했다. Stimulated the mother in her 이렇게 되겠습니다. 자, 정답을 확인해 보죠. 자, 이번 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 바로 2번으로 가겠습니다. Number 2. Never speak ill of the absent or of anybody else unless you are sure they deserve it. And not then, unless it is necessary for their amendment. 자, 함께 보죠. Never speak ill of. 자, speak ill of의 동그라미 쳐보세요. 머머세 대해 나쁘게 말하다, 험담하다 이런 뜻이죠. Never speak ill of. 결코 누구누구에 대해서 나쁘게 말하지 마라. The absent or of anybody else. 자, the absent의 동그라미. absent는 어떤 장소에 없는 부재의 이런 뜻이니까 
absent는 더 플러스 형용사가 복수명사가 되는 용법이니까 absent people 이런 의미가 되죠. 즉 부재자들, 그 자리에 없는 사람들 이런 의미가 됩니다. 자, 그 다음에 of anybody else의 of는 제일 앞에 나오는 never speak 일에 걸리는 것이니까 the absent or of anybody else, 그 자리에 없는 사람들이나 그 밖에 다른 어떤 사람들 이런 말이 되겠죠. 자, 정리해 보면 그 자리에 없는 사람들이나 그 밖에 다른 어떤 사람들을 never speak i t of, 험담하지 마라 이런 뜻이 되겠습니다. unless, 뭐뭐 하지 않는 한 이런 얘기죠. you are sure they deserve it. deserve는 뭐뭐를 받을 만하다, 뭐뭐 할 만한 가치가 있다 이런 뜻이죠. 자 그리고 are sure 다음에는 that이 생략되어 있는데요. be sure that 절은 that 절을 확신하다 자 이런 뜻이니까 unless you are sure they deserve it. 그들, 즉그 자리에 없는 사람들이나 그 밖에 다른 어떤 사람들이 그런 취급을 받을 만하다고 네가 확신하지 않는 한 이런 얘기죠. and, not then. 자, 여기 밑줄 쳐보세요. 자, 여기에 생략된 말이 있는데 자, 생략된 말들을 다시 살려보면 자, not then은 원래 do not speak ill of them then 이런 말이었습니다. 자, 앞에 한번 나온 어구들을 생략해주고 not과 then만을 쓴 것이죠. and not then. 그리고 그때에도 그들에 대해서 험담하지 마라. 이런 말이 되겠습니다. 자, 여기서 그때는 그들이 험담을 받을 만하다고 네가 확신할 때에도 이런 말이 되겠죠. unless it is necessary for their amendment. amendment는 교정, 수정 이런 뜻이니까 그것이, 즉 험담하는 것이 그들의 교정을 위해 필요하지 않다면 이런 얘기죠. 다시 말해 험담하는 것이 그들을 교정하기 위해서 필요하지 않다면 이런 말이 되겠습니다. 자, 처음부터 정리를 해보죠. Unless you are sure they deserve it. 그들, 즉그 자리에 없는 사람들이나 그 밖에 다른 어떤 사람들이 그런 취급을 받을 만하다고 네가 확신하지 않는다면 Never speak it of the absent or of anybody else. 그 자리에 없는 사람들이나 그 밖에 다른 어떤 사람들에 대해 험담하지 마라. And, 그리고 Unless it is necessary for their amendment. 그것, 즉 험담하는 것이 그들을 고쳐주는 데에 필요하지 않다면 Not then, 그때, 즉 그들이 험담을 받을 만하다고 네가 확신하는 그런 때라도 그들을 험담하지 마라. 이런 말이 되는 것입니다. 다른 사람에 대해 험담하는 것은 좋지 않은 행동이죠. 특히나 지금 여기 없는 사람에 대해서 험담하는 것은 더욱 나쁜 행동입니다. 정말로 꼭 필요해서 그리고 그들의 행동을 교정해 주기 위해서가 아니라면 남에 대해서 말하는 것을 자제할 줄 알아야 돼요. 자, 그럼 아래 추주 문제로 가겠습니다. The purpose of the above paragraph is to reproach, to advise, to approve. The purpose of the above paragraph. 윗글의 목적은 is to reproach. 자, reproach의 동그라미. 비난하다 이런 말이니까 비난하기 위해서이다. To advise. 조언하기 위해서다. To approve. Approve의 동그라미. 승인하다 이런 뜻이니까 승인하기 위해서다. 이런 말이죠. 자, 본문의 내용은 남들을 험담하지 마라. 자, 이런 식으로 충고나 조언을 해주고 있죠. 자, 그렇다면 정답은 그렇죠. To advise가 됩니다. 자, 정답을 확인해 보죠. The purpose of the above paragraph is to advise. 자, the absent에 대해서는 해석할 때 충분히 다루었으니까 자, 이번 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 자, 바로 3번으로 가겠습니다. Number 3. I look upon indolence as a sort of suicide, for the man is practically destroyed, though the appetite of the brute may survive. 잘 들었죠? 함께 해석해 봅니다. I look upon indolence as. 자, look upon과 as의 동그라미. look upon a as b 하면 a를 비로 간주하다 이런 말이죠. regard a as b와 뜻이 같습니다. 자, 그리고 indolence는 게으름, 나태 이런 뜻이니까 I look upon indolence as 나는 나태를 뭐뭐로 간주한다. a sort of suicide. a sort of는 일종의 이런 뜻이고 suicide는 자살. 자, 이런 뜻이니까 일종의 자살로 간주한다. 이런 말이죠. 왜 글쓴이는 나태를 일종의 자살로 간주하는 것일까요? 그 이유가 나오겠죠. For, 왜냐하면 The man is practically destroyed. 자, 여기서 The man의 동그라미 쳐보세요. 자, 그리고 맨 아래 The brute의 동그라미 
더 플러스 보통 명사는 추상 명사가 된다고 했으니까 더 맨은 인간성 이런 뜻이 되고 자 브루트는 명사로 짐승 이런 뜻이니까 더 브루트는 인간의 동물적 본성 이런 뜻이 되죠. 자 그리고 프랙티컬리는 사실상 혹은 거의 뭐뭐나 다름없는 이런 뜻이니까 for 왜냐하면 the man is practically destroyed. 인간성은 사실상 파괴되기 때문이다. Though the appetite of the brute may survive. 자, though는 비록 뭐뭐이지만 이런 뜻이고 appetite는 욕망, 식욕 이런 뜻이죠. 자, 그리고 the brute는 무슨 뜻이라고 그랬습니까? 그렇죠. 인간의 동물적 본성 이런 뜻이라고 그랬죠. 자, 그리고 survive는 살아남다 이런 뜻이니까 비록 인간의 동물적 본성의 욕망, 즉 인간의 동물적 욕망은 살아남을지 모르지만 이런 말이 되겠습니다. 자, 처음부터 다시 정리를 해보겠습니다. 자, 나는 indolence, 나태를 as a sort of suicide, 일종의 자살로 간주한다. for, 그 이유는 though the appetite of the brute may survive. 비록 인간의 동물적인 욕망은 살아남을지 모르지만 the man is practically destroyed. 인간성은 실질적으로 파괴되기 때문이다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 글쓴이는 나태가 자살이나 다름없다고 얘기를 하고 있죠? 자, 왜 그런 겁니까? 사람이 나태해지면 인간성은 다 파괴되고 동물적 본성밖에 남지 않기 때문에 그렇게 말한 것이죠. 자, 이렇게 정리를 해보면 다음 체크 문제는 아주 쉽게 풀립니다. 함께 풀어보시죠. Why does the writer regard indolence as a suicide? Answer in Korean. 자, regard와 as의 동그라미 쳐보세요. regard a as b는 a를 비록 간주하다 이럴 뜻이죠. 방금 전에 배웠습니다. 자, 문제를 해석해 보면 글쓴이는 왜 나태를 자살로 간주하는가? 우리말로 답하시오. 이렇게 나와 있는데요. 자, 본문을 다시 상기해 보면 동물적 본능만 남고 인간성은 파괴되기 때문이라 그랬죠. 그래서 답을 깔끔하게 정리를 해 보면 인간성을 파괴시키기 때문에 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 자, 바로 해석 연습 4번으로 갑니다. Number 4. The Panama Canal has shortened sailing distances immensely. The distance from New York to San Francisco, for example, has been shortened by more than one half. 잘 들었죠? 함께 해석해 봅니다. The Panama Canal has shortened. 자, The Panama Canal의 동그라미 쳐보세요. 파나마 운하 이런 뜻이죠? 강이나 바다, 운하 이름 앞에는 정관사 덜을 붙인다 그랬습니다. Short는 짧게 하다, 단축시키다 이런 뜻이니까 파나마 운하는 단축시켰다. 자, 무엇을 단축시켰죠? Selling distance is immensely. Selling distance는 운항 거리 이런 말이겠죠? Immensely는 엄청나게. 자, 이런 뜻이니까 운항 거리를 엄청나게 단축시켰다. 이런 말이 되겠습니다. The distance from New York to San Francisco. 뉴욕에서 샌프란시스코까지의 거리는 For example. 자, 동그라미 쳐보세요. For example 또는 For instance 하면 예를 들면 이런 뜻이죠. 자, 여기서는 문장 중간에 삽입되어 있네요. has been shortened, 단축되어졌다. by more than one half. 자, 여기서 by는 정도를 나타내는 전치사로 쓰였고 one half는 절반, more than은 뭐뭐 이상 이런 말이니까 more than one half는 절반 이상 이런 뜻이 되겠죠. 절반 이상으로 단축되어졌다. 이런 말이 되겠습니다. The Panama Canal, 즉 파나마 운하가 운항 거리를 엄청나게 단축시켰다. 이런 말이죠. 아주 간단하죠. 자, 바로 응용 영작을 해보겠습니다. 자, 문제를 보죠. 파나마 운하는 태평양과 대서양을 연결시킨다. 자, 이 영작의 핵심은 파나마 운하는 본문에서 배운 대로 The Panama Canal. 자, 이렇게 쓰고 태평양은 The Pacific. 자, 그리고 대서양은 The Atlantic. 이렇게 쓰는 것이죠. 운하나 강, 바다 이름 앞에는 정관사 더를 쓴다 그랬습니다. 다 기억나실 거예요. 자, 그 다음에 A와 B를 연결하다는 connect A with B 이것을 쓰면 되죠. 자, 정리합니다. 파나마 운하는 태평양과 대서양을 연결시킨다. The Panama Canal connects the Pacific with the Atlantic. 이렇게 되겠습니다. 자, 확인해 보죠. The Panama Canal connects the Pacific with the Atlantic. 자, 이번에도 역시 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 아주 좋죠. 자, 그럼 바로 5번으로 갑니다. Number 5. The English were the last to come to America, but they came to stay. They did not send over warriors or missionaries either, but
but men and women who plan to make their homes in the new world. 자, 함께 보시죠. The English. 자, 동그라미 한번 쳐보세요. The English는 영국 국민 전체를 의미하죠. 더 플러스 나라 이름의 고유 형용사. 자, 이렇게 되면 그 나라 국민 전체를 말합니다. 따라서 복수 취급을 해야겠죠. 그래서 The English were 이렇게 된 것입니다. The English were 영국인은 뭐뭐였다. The last to come to America. 자, the last 뒤에는 people이나 persons 같은 말들이 생략되었다고 볼수 있습니다. 미국에 온 마지막 사람들이었다. 다시 말해, 영국인은 미국의 마지막으로 온 사람들이다. 이런 얘기죠. 자, 여기서 to come은 the last를 수식하는 부정사의 형용사적 용법으로 쓰인 것이죠. But, 그러나, they came to stay. 그들은 머물려고 왔다. 다시 말해, 정착하기 위해 왔다. 이런 얘기죠. They did not send over. 자, send over의 동그라미. 무엇, 무엇을 보내다, 파견하다. 자, 이럴 뜻이니까. 그들은 무엇, 무엇을 보내지는 않았다. Warriors or missionaries either. Warrior, 전사, 군인 이럴 뜻이죠. Missionary, 성교사입니다. 자, 그리고 이더는 부정문에서 머무드 역시 아니다. 자, 이런 뜻이니까. 전사들이나 또는 성교사들을 보내지는 않았다. 이런 말이 되죠. But, 자, 여기 but과 바로 윗줄에 not의 밑줄 쳐보세요. not의 법비가 또 나왔습니다. 자, 이제 이거 모르는 사람 정말 심각해요. 자, 뜻이 뭡니까? 그렇죠. A가 아니라 B, 이런 뜻이죠. 그러니까 전사들이나 성교사를 보낸 것이 아니고 but 이하의 사람들을 보냈다. 이런 말이 됩니다. Men and women, 남자와 여자들을 보냈다. 자, 어떤 남자와 여자들이죠? Who plan to make their homes in the new world? 자, 여기 who는 주격 관계대명사죠? 그리고 plan to 부정사는 머물을 계획하다 이런 뜻이니까 새로운 세계에서 그들의 가정을 이루려는 남자와 여자들 이런 말이 되겠습니다. 자, 처음부터 내용을 다시 한번 정리를 해보면 The English, 영국인은 The last to come to America, 미국의 마지막으로 온 사람들이었다. But, 그러나, they came to stay. 그들은 정착하기 위해 왔다. They did not send over warriors or missionaries either. 영국인들은 전사나 성교사를 파견한 것이 아니라 But men and women who plan to make their homes in the new world. 신세계, 즉 미국에서 그들의 가정을 꾸려나가려고 하는 남녀들을 보냈다. 이런 말이 되겠습니다. 자 본문에 따르면 영국인들은 새로운 땅, 즉 미국에 정착해서 살기 위해 왔다. 이런 얘기가 되겠습니다. 자, 그럼 아래 필립 문제를 풀어보죠. The English came to America not to fight but to blank down. 나대의 법비가 또 나왔습니다. 그냥 동그라미만 치고 넘어가죠. The English came to America. 영국인들은 미국에 왔다. Not to fight but to blank down. 싸우기 위해서가 아니라 blank down 하려고 이런 얘기죠. 자, 본문에서 전사나 성교사를 보낸 것이 아니라 가정을 꾸려갈 남녀들을 보냈다 이런 말이 나왔죠. 그래서 싸우기 위해서가 아니라 정착하기 위해서 영국인들은 미국에 온 것이죠. 정착하다는 settle down입니다. 자, down은 있으니까 정답은 settle. 이것만 쓰면 되겠죠. 자, 확인해 보죠. The English came to America not to fight but to settle down. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 자, 마지막 해석 연습 6번으로 가죠. Number 6. For 20 centuries and more, the blank of the lost city of Atlantis has had a powerful hold on the human imagination. In his dialogues, Plato described Atlantis as an island confederation of marvelous power, located near the Straits of Gibraltar, somewhere in the Atlantic. 잘 들었죠? 함께 해석해 보겠습니다. For 20 centuries and more. Century는 1세기, 100년 이런 뜻이죠? 그래서 20 centuries는 20세기, 즉 2000년을 말합니다. 자, 2000년 이상이나 되는 동안 The blank of the lost city of Atlantis. Atlantis는 전설에 나오는 아틀란티스죠? 자, 그래서 The lost city of Atlantis. 이렇게 하면 여기 오브는 동격의 오브니까 사라진 아틀란티스라는 도시 이런 뜻이 됩니다. 정리해보면 사라진 아틀란티스라는 도시의 블랭크는 has had a powerful hold on the human imagination. 자, had a 그리고 hold on의 동그라미 have a hold on 하면 머머에 대해 지배력을 가지고 있다. 머머를 장악하고 있다. 이런 뜻이죠. 
여기서는 powerful hold니까 강력하게 장악해왔다. 이런 뜻이 되겠습니다. Human imagination은 인간의 상상력. 자 이런 뜻이니까 인간의 상상력을 강력하게 장악해왔다. 이런 말입니다. In his dialogues. Dialogue는 대화, 토론 이런 뜻이니까 그의 대화에서 자 그가 누굽니까? Plato, 즉 플라톤이죠. Plato described Atlantis as 플레이토우는 그리스의 철학자 플라톤을 말합니다. 자, 여기서 describe와 as의 동그라미 describe as b 하면 a를 비로 서술하다, 묘사하다 자, 이런 뜻이니까 아틀란티스를 뭐뭐로 묘사했다 혹은 서술했다 이런 얘기죠. An island confederation of marvelous power 자, 여기서 an island와 아래 나와 있는 confederation of marvelous power는 서로 동격이죠. 아일랜드는 섬이고 Confederation은 연방, 연합 이런 뜻입니다. Marvelous, 놀라운, 불가사의한 Power, 세력, 힘 이런 뜻이니까 놀라운 세력의 연방, 섬, 국가로 묘사했다. 이런 말이 되겠습니다. Located near the Straits of Gibraltar Located는 어디 어디에 위치시키다 이런 말이죠. 자 여기서는 Located로 과거 분사가 나왔으니까 어디 어디에 위치한 자 이런 뜻으로 앞에 말을 수식해 주고 있습니다. The Straits of Gibraltar, Gibraltar 해협 이런 뜻입니다. 해협 이름 앞에는 정관사 더가 붙죠. Straight는 해협이란 말인데 이렇게 지명에 붙을 때는 복수형으로 쓰이기도 합니다. 자 그래서 Gibraltar 해협 가까이에 위치했던 섬 이런 말이 되겠죠. Somewhere in the Atlantic, somewhere 어딘가에 the Atlantic 대서양이죠. 자, 이렇게 바다 이름 앞에는 더가 붙는다 그랬습니다. 그래서 대서양이 어딘가에 이런 말이 되겠어요. 자, 이 문장을 다시 한번더 정리를 해보죠. In his dialogues, 그의 대화에서 플레이토, 플라토는 Atlantis, Atlantis를 Located near the Strait Gibraltar, somewhere in the Atlantic. 대서양의 어느 곳, 지브롤터 해역 근처에 위치한 An Island Confederation of Marvelous Power. 놀라운 세력의 연방 섬 국가로 described, 묘사했다, 혹은 서술했다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 사라져버린 전설의 섬인 아틀란티스에 관한 얘기였어요. 자, 그럼 아래 추주 문제를 풀어보자. Choose a suitable word for the above blank. Legend, superstition, fiction. 자, 본문에 나와 있는 blank에 알맞은 단어를 고르는 문제죠. Legend, 전설, superstition, 미신. Fiction, 소설, 자 이렇게 나와 있는데요. 자 역사적 기록이 없기 때문에 실제로 일어났는지를 확실히 알수 없고 단지 전해져만 내려오는 이야기를 뭐라 그럽니까? 전설이라 그러죠. 따라서 정답은 레전드가 됩니다. 자 그럼 정답을 넣어서 본문 전체를 다시 한번더 들어보죠. Number six. For 20 centuries and more, the legend of the lost city of Atlantis has had a powerful hold on the human imagination. In his dialogues, Plato described Atlantis as an island confederation of marvelous power, located near the Straits of Gibraltar, somewhere in the Atlantic. 자 이렇게 174쪽의 모든 해석 연습을 다 해봤습니다. 자 오늘 하루가 가기 전에 반드시 복습을 해야겠어요. 자 그럼 저는 다음 시간에 뵙도록 하죠. 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다. 수고했습니다.